നമസ്കാരം അവസാനം നമ്മുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ രമണ പടിയിറങ്ങി അദ്ദേഹം പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും മലയാളികൾ എല്ലാവരും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ലാവലിംഗ് കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ രമണ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത ക്രൈം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെട്ട ലാവലിംഗ് കേസ് തിരുവനന്തപുരം സി ബി ഐ കോടതിയും അതേപോലെ ഹൈക്കോടതിയിലെ ഉബൈദിൻ്റെ ബെഞ്ചും പിറന്ന പിണറായി വിജയൻ അനുകൂലമായി വിധി എഴുതി എന്നുള്ള കാര്യം അതിൻ്റെ വിവാദങ്ങളും ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് തിരുവനന്തപുരത്തെ സി ബി ഐ ജഡ്ജായിരുന്ന രഘു അഞ്ച് കോടി രൂപ വാങ്ങിയെന്നും അതേപോലെ ഉബൈദ് ജഡ്ജ് ഹൈക്കോടതിയിൽ അൻപത് കോടി രൂപ വാങ്ങി എന്നുമുള്ള വാർത്ത ക്രൈം പുറത്തുവിട്ടത് ഡെല ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് അയച്ച കത്തിലെ വരികളിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് അജയ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന എറണാകുളത്തെ പ്രഗത്ഭനായ പത്രപ്രവർത്തകൻ അയച്ച കത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിരുന്നു ഈ കാര്യം എന്നാൽ അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു കാര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസ് രമണ അൻപത് കോടി രൂപയ്ക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇതിൽ പരം ഞെട്ടിക്കുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞാൻ ആ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ ജീവൻ പണയം വെച്ച് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ലാവലിംഗ് കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഞാൻ രമണയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ആകെ വിവരം എന്താണ് അജയ് കുമാറിൻ്റെ ലെറ്ററാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഡൽഹിയിലേക്കും അതേപോലെ ഹൈദരാബാദിലേക്കും യാത്രയായി അവിടെ പോയപ്പോൾ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു അതെന്തായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ ഞാനൊരു പ്രത്യേക പതിപ്പ് തന്നെ ഇറക്കേണ്ടി വന്നു ജുഡീഷ്യറിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോടതിയാണ് അവസാനത്തെ വാക്ക് കോടതിയിൽ അപ്പുറത്തേക്കൊരു വാക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പോലീസും ഭരണകൂടവും ഒരേപോലെ ഇവിടെ എല്ലാ തരത്തിലും ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ അവർ കള്ളക്കച്ചവടം നടത്തുമ്പോൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മെ രക്ഷിക്കാനായി കോടതി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ കോടതിയിലും ചില പൊഴുക്കുത്തുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടുകൂടി അത് പുറത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയ്യർ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല ജഡ്ജിമാരും കള്ളന്മാരുണ്ടെന്നുള്ളത് അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള അഴിമതിയെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രഗത്ഭരായ പല ജഡ്ജിമാരും സുപ്രീം കോടതിയിലെയും ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസുമാരും ഇത് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് രേഖകൾ കിട്ടാതെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അന്വേഷണം പോയി ഡൽഹിയിലെത്തുമ്പോൾ അന്നത്തെ ജഡ്ജായിരുന്ന ഗൊഗായി യെ കുറിച്ചും അതേപോലെ അടുത്ത ജഡ്ജ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആകാൻ പോകുന്ന ബോബ്ഡയെ കുറിച്ചും അതേപോലെ രമണയെ കുറിച്ചുമുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് അതിനെ ആസ്പദമാക്കി വളരെ കൃത്യമായി മൈനൂട്ടാക്കി കൊണ്ട് കിട്ടിയ വിവരങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ അതൊന്നും പുറത്തുവിടാതെ ഏതാനും ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ചില ലെ ഒരു ലക്കം പ്രസവിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ ലക്കം ആ ലക്കമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഇതിൽ അന്ന് എൻ വി രമണയെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത മോസ്റ്റ് കറപ്റ്റ് ജഡ്ജ് എന്നാണ് എന്നാൽ അദ്ദേഹം പിരിയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരും എനിക്കെതിരെ ഏതെങ്കിലും കേസ് കൊടുക്കുകയോ കണ്ടംപ്റ്റ് ഫയൽ ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ആരും തന്നെ ഈ കണ്ടംപ്റ്റ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതല്ല കണ്ടംപ്റ്റ് കൃത്യമായി കെ കെ വേണുഗോപാൽ അറ്റോർണി ജനറൽ മുഖാന വന്നിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം അറ്റോർണി ജനറൽ പറഞ്ഞു ഇതുമായി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഈ മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരും അവരുടെ യഥാർത്ഥ കഥകൾ പുറത്തു വരും എനിക്കും ചിലത് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നന്ദകുമാർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടും അത് എല്ലാ പത്രങ്ങളും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കും അതോടുകൂടി ജുഡീഷ്യറിക്ക് തന്നെ ചി പേര് വരും കാരണം ജുഡീഷ്യറിയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ ജുഡീഷ്യറിയിൽ ഓരോ ജഡ്ജിമാരും ഒരു തരത്തിലും ഒരു ആരോപണ വിധേയരാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നാൽ അപ്പോഴത്തെ ഗൊഗോയ് ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള അവിഹിത ബന്ധത്തിൻ്റെ പച്ചയായ കഥകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു അവർ പരാതി കൊടുത്തിരുന്നു കൂടാതെ ബോബ്ഡെ കേരളത്തിൽ വന്ന ഒരു രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു മസാജ് സെൻറ്ററിൽ പത്ത് ദിവസം താമസിച്ചുണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യ
ഇപ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ് റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ കാര്യം ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ പത്ര ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെയും ഉടമകൾക്കും അതിൻ്റെ എഡിറ്റർമാർക്കും ഈ കോപ്പി ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ജുഡീഷ്യറിയിലുള്ള എല്ലാ ജഡ്ജിമാർക്കും സുപ്രീം കോടതി മുതൽ ഹൈക്കോടതി മുതൽ താഴെ ജഡ്ജി വരെ അതേപോലെ കലക്ടർമാർ അതേപോലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അതേപോലെ എല്ലാ എം പിമാരും എം എൽ എമാരും ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പ്രമുഖരായ ആളുകൾക്കും ഡൽഹിയിലെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് കോപ്പികൾ വാങ്ങി അയച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി കൊറിയർ വഴിയും അല്ലാതെ പോസ്റ്റ് വഴിയും അയച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ലക്കം ലോകം മുഴുവൻ അറിയണം ജുഡീഷ്യറി എല്ലാ കാലത്ത് പരിഭാവനത്വമുള്ളതായിരിക്കണം അത്തരത്തിൽ ഉള്ള പരിഭാവനത്വമുള്ള നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറിയിൽ ഇത്തരം പുഴുക്കുത്തുകൾ ഉണ്ടാവരുത് ഇനി മേലിൽ ഉണ്ടാവരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ നന്ദകുമാർ എഴുതിയുള്ള സത്യസന്ധമായതുകൊണ്ടാണ് ഇവരാരും പ്രതികരിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജഡ്ജിമാർക്കും ഈ കോപ്പി എത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം ഈ കോപ്പികൾ അയച്ചു കൊടുത്തത് കണ്ടില്ലേ എസ് എൻ സി ലാവലിൻ പിണറായി വിജയൻ മോസ്റ്റ് കറപ്റ്റ് ജഡ്ജ് എന്ന ടൈറ്റിലാണ് ഞാൻ കവർ സ്റ്റോറി ചെയ്തിട്ടുള്ള രമണയെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റിസ് എൻ വി രമണ ഇൻ ദ വെബ് ഓഫ് മാനിപ്പുലേറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ടൈറ്റിലാണ് കൊടുത്തത് ഞാൻ എന്താ ഇതൊന്ന് വായിക്കാം Justice Ramana was in limelight due to a controversy that amazed the country's top judicial community. A former woman employee of the Supreme Court who had leveled a sexual harassment charge against the Chief Justice of India, Ranjan Gogoi, boycotted the in-house proceeding in the, of the panel consist of Justice Ramana and Justice Bobde due to their feelings towards the incumbents so in view of the complainants. Uh, nervousness and the way the panel intimidated her in the process of in-house inquiry which was made in controversy from the start with the complainant taking engaged taking enraged to the de- inclusion of justice and viramana who is stabbed a close friend of cji but rescued himself somehow afterwards so from, from severe consequences there are much allegations against justice nv ramana from various sources adayidu ranjan gogoye kurichulla valare gurudaramaya aarobanam nilanilkeyana valare gurudaramayi nammale justice ramaneye kurichu ee story cheyyunnathu adheyathine etu edutha soorthana aaru ranjan gogoy idu 2019 il prasigirichana broker pandu ennana adheyathinte peru avade andhra pradesh il ariyappettirunnathu ജസ്റ്റിസ് രമണ ഈസ് നോൺ ഐസ് എ ബ്രോക്കർ പാണ്ഡു എമങ്സ് ദ കോർട്ട് സർക്കിൾസ് ദിസ് ഈസ് എ ഹിഡൻ ട്രൂത്ത് ബട്ട് നോൺ ടു എവറി ബുക്ക് ന്യൂക്ക് ആൻഡ് കോർണർ ഓഫ് ദ എക്സ്ട്രീം ഹൗസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ എല്ലാ മേഖലയിലും കൃത്യമായ ജസ്റ്റിസ് രമണയെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ബ്രോക്കർ പാണ്ഡു എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഇത് കോടതിക്കുള്ളിലും പുറത്തും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട പേരാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എലൈജ് ദ ജസ്റ്റിസ് രമണ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് കറപ്റ്റ് ആൻഡ് നോട്ടോറിയസ് ഫോർ ഈസ് വീക്ക്നെസ് for a woman like his peer the chief justice of india ranjan gogoy one of the known evidence of for his humanizing character of justice ramana is the man behind the appointment of summit uh, shrestha as a member of, of uh, to national consumer disputes redress the commission and uh, recommended advocate lalitha as a judge at high court of andhra pradesh and telangana after neglecting the norms and seniority the illicit relationship between these two is very much folklore among to the judiciary circle so at the supreme court yemar degam vivirikkunnilla manasilai kaanallo history of justice ramana it was in 2012 two advocates of high court of andhra pradesh filed a petition under article 32 of the constitution of india purportedly in public and public interest odu kodi rendu abhibhashagar justice ramaniye kurichu oru pl പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലെറ്റിഗേഷൻ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു ദ റിറ്റ് പെറ്റീഷൻ വാസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഗോ വാറൻഡ് ഓഫ് സീക്കിംഗ് ദ കോഷിങ് ഓഫ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് രാമണ എസ് ജഡ്ജ് എസ് എ ജഡ്ജ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആൻഡ് അനദർ റിറ്റ് ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് മാൻഡമസ് സീക്കിംഗ് കമൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ബാർ കൗൺസിൽ ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ടു ക്യാൻസൽ ഈസ് എൻറോൾമെൻറ്റ് ആസ് എൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ബട്ട് എൻ വി രമണ ഹു ആർ ഗ്രോൺ ബിയോണ്ട് ദ clutches of these petty advocates managed to fix the deal with the prosecutor who shamelessly reported in the court that the other persons mentioned in the charge sheet were passengers in the bus and their whereabouts are not known in view of the passage of time and evidence of prosecution was closed the magistrate was forced to ensure proceedings to treat the case as long as pending a case 
Thereafter, in 2002, the APC moved an application in the court of the government seeking permission to withdraw the case in the interest of justice and the accused came out unscathed. Why did the government withdraw the case? Why did the government withdraw the case? In 2011, YS Vijaya, wife of late Dr. YS Rajeshagara Reddy, father of Rajeshagara Reddy, YS Vijaya, and the mother of the father. Filed a petition under Article 226 of the Constitution of India before the Honorable High Court of Andhra Pradesh. The petition was seeking penal action against the correspondent Chandra Babu Naidu and others under the provisions of Prevention, Prevention of Corruption Act. In addition to this plea, it is also demanded an investigation by the CBA in respect of allotment of lands and granting of licenses and accused of amazing disproportionate wealth and assets by Chandra Babu Naidu. The allegation against Ramana was that both the central government and the Supreme Court failed to consider vital facts that at the time of the appointment, a criminal case was pending against N.V. Ramana and at the time of enrollment, he concealed the fact that he was an offender and a person facing a criminal case in the prescribed column of the application. Southern Advocate Mayor, our enrolling in Samit, the criminal case on the body letter, and Ali, when I formally the La Marsu, the death of the criminal case in Dairno, the Nala Kairi Marsu, the NV Ramana, and Advocate and Rolchi. The criminal case was leveled against him when he was a student at Nagarjuna University in 1981. Some of the students in the city started agitation in connection with the stoppage of buses in front of the university. A public transport was subjected to the damage and the driver and the conductor were manhandled. Consequently, the police registered a case against five persons and Jesse Ramana and we was one of them. And we remain a Kanji Perka case in Dairo. Out of the bus summer and the Poladilamai when the Pitta, summer and Idano. The advocate approached the Supreme Court after 12 years, stating that Justice Ramana has cancelled a 31 year old criminal case before his enrollment as an advocate and before his promotion to a High Court judge. The allegation was that Justice Ramana arranged for bench fixing, thereby vitiating the process of adjudication by a solemn process, serious allegations and corruptions, and even disrupted, disrupted the process of inquiry initiated against the project and helped it to delay and avoid the process of law. A clear involvement of Dr. Ramana as the Chief Justice. The unwarranted intimacy between Justice N.V. Ramana and the then uh, Andhra Pradesh Chief Minister is well known to everybody. It is a widespread belief that Ramana is a non-corrupt judge among the Supreme Court judges and the tragedy is that he is a member of the collegium which is appointing other judges. It was Justice Chalameshwar, senior judge, who made such a meticulous statement in connection with the uh, recommendation letter written by Justice Ramana and ex chief minister Chandra Babu Naidu for the elevation of judges. He wrote to the chief justice of India in this connection. The facts speak for themselves. The tone of opinion of the chief minister and the Honorable Judge were too similar, almost identical. To be an accident coupled with the timing of the two letters, the only in the inference that can be drawn is that they are in the in live communication. Later, Justice Ramana refuted this, the most brazen example of the law unwarranted intimacy between the judiciary and the executive. It was revealed that for out of five recommended are none either relatives of judges, their junior and their near and dear ones. Names were recommended by Chief Justice of Andhra Pradesh, Dilip B. Bosley. These facts reveal that Justice Ramana has not only amazed properties in large scale, mobile and immovable, several crores of bank balance and lakhs worth shares with limited companies as on 31 3 2018. Another notable allegation leveled against N.V. Ramana is that he played a pivotal role in transferring Justice Tottathal B. Ravashnan. Namala Kerala Jeev Justice Sairuna Tottathal B. Ravashnan. 
who was the chief justice of the newly formed state of Telangana High Court to Kolkata High Court. It is with the oblique notive to make appointment to the 17 back at the post of High Court judges in the state of Telangana according to the whims and fancies of Sandra Babu Naidu. It is alleged that has obtained an illegal gratitude to the tune of 50 crores in this regard. Recently, another petition was submitted to the Chief Minister Justice of India, stating that there is a clear evidence that the Chief Justice, Chief Minister of Kerala, Panarai Vijayan, trying to influence the judges in the case of SNC Lavalin, which is coming up hearing by the bench comprising of Justice Shanda Gauda. It is the 14th occasion that the case is adjourned since the case is filed. It is a bland refusal to carry out the Supreme Court decisions that corruption cases should not be prolonged as in the graphite case of V.S. Achuandan versus Balakrishna Pillai in which Balakrishna Pillai was sent to jail for three months as punishment. The reliable sources have informed that the Chief Minister of Kerala held a meeting with Justice Shanda Gowda at Mangalore a few months back. There is a clear evidence that Chief Minister of Kerala is trying to fix his case with the judges. A power broker named one Mr. Reddy is on a continuous flight between Delhi and Trivandrum to scuttle the case. It is said that the so-called Reddy is boasting that he was he has settled the matter with uh, Tushar Mehta, Solicitor General for CBI. Hence, the endless adjournments of the case. A huge amount is being offered as reward for this. Now it is a well-known matter that a four other brokers are also working in Delhi Circle. These reports about Chief Justice of uh, Gogai, Justice Ramana and Bob Day are prepared on the basis of the letter dated 30th of April 2019 submitted by Mr. Amaya Rajayan, Green News before President of India. Ramana Justice I Rikuna Sandra Batilla, Adihate Kurchola, Guridana Maya Arubanang Larnia, Crime in the English Maripin Lana Ida Lam Procedure to the other. And I the Patoma October Masatrana published another Chief Justice I Rana, Ranjan Gogoye Kurzum, Bob Day Kurzara Kam, Moon, Jedjumare Kurza, Kurtiama to publish Idu, Pinida, Jai, Lakamana Seshamana, and by the body to buy the Karar Lupito, Abramal Darnia in the Vernal Lavling case, Avsanam. Ramana, Pinmari, Adiham Mani the Ganichu, Adiham Kirtima and Kaysen and the Pinmari, and by the Justice Ramana, where Adimari Karnana, most corrupted judge on the Barnatrola, and the crime in the issue in the day, in never day, very condemned to Kaso, Matunum, Honor Tilla in the Barinel Kode, crime proceeded Chai Lekat in the Kayam, Nor Shadaman, Satiman, and the Moon of Washangal Kasisham. Ulitabari in Kabiman and Dununu, India, Erangel Prosigan at the Nitra than the Todogodi, Ingenier English Prosigan American Kadimo. Jeevan Panamitsa, Satya Sandamai, Vartal Prosigrits and a pale matramana, Mona Jedjumar Kadre, Prosigritsa, E. Crime in the Padipendre, where Akshan and Bolam Marim and Dadi in the Nulagarium, Namakella with Kamariam. Alangel, in the Tiharji Lake Aikan, E. Rate Shumadi in the Manislakua. And now the hard jail and the hard jail and we cut a candy around in the island, Davilin case at Timarican Padilla, Kerala the lender, Cordial is at Timarchu in the La Arabanum, Manirikuno, other but a supreme guardian at Timarik Capitan Padilla, in the Latin Shed of the Toduditana, and crime in the English prepare kid in the men's like to sort of play. Atraim, Tiagum, Tandedum, Adepole. Either Tamari Poganula, Tirimanu Meditundana, Yan Lavaling is Poradi to other, other Yan E. Balan than Gurta Wakana, CA to you in the Agri in the Presentia, E. Balan then, Adeham Niki, Lavalin is among the Maila, Panarai Vijayanadala, Adeham Ariman Arthur, the Regal Kaimar and Bold, Ade Kamala and Rational Exporting Community, Penda Petter Regal Kaimar and Bold, Ade Adeham in order Parniduno, Nanomar, the Nausan America undertake Pinwangao, very killing a day Pinwanga in the Parnian, Anumadal in the Vere, Poratan or Titunda, Prosopin. The September Padimun E case Parigani Kimbold, E Lakate Kurse, Lavri Mor Kanami, Lakam Yan Prosigri to the Vandana, Ramana, Justice Ramana E case in the Pinmari, Alangilami, E case at Timari Kapitamidun. Eresham Padre to the Vana and Ramana case, my teacher. As another better on a crime in the Ingenari Padiparke in the Men's Lakua. Al Yane Ingenari Padiparkial, Prashan the Bushane Polem, Sishitra Supreme Gordi, Yendu Gondana. 
ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടും ഒരക്ഷരം വേണ്ടാതിരുന്നതിന് സ കാരണം ക്രൈം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്തകളെല്ലാം സത്യമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുമോ ഞാൻ ഏറ്റവും വിശ്വസിക്കുന്ന കോടതിയിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മുക്കാൽ ശതമാനം ജഡ്ജിമാരും സത്യസന്ധരാണ് എന്നാൽ മൈനൂട്ടായ ചില ആളുകൾ നടത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറത്തു പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അത്തരത്തിൽ ഒരാൾ ജുഡീഷ്യറി നിൽക്കുന്നത് കോടതിക്ക് നല്ലതല്ല നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നല്ലതല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തൻ്റെ ഇടപുറം ഒരു പത്രക്കാരനും ഒരു ഒരു വാർത്താ ചാനലും ഇങ്ങനെയൊരു വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിക്കില്ല എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ ഈ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രസിദ്ധീകരണം ഇറക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് നന്ദി നമസ്കാരം